Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu der Herr der Ringe, die Schlacht um Mittelerde 2. Ja, nach der Ankündigung, die ich gebracht habe hier und euch gefragt habe, hey, was sollen wir denn als nächstes hier let's playen, war doch die Meinung recht eindeutig und es hieß, ja, ich soll doch Schlacht um Mittelerde einfach weiterspielen, das heißt den zweiten Teil in Angriff nehmen. An sich ist das ja ein relativ großes Projekt, weil man muss ja sagen, also wir haben hier, wenn man hier mal sieht, Einzelspieler, wir haben die gute Kampagne, die böse Kampagne, dann gibt es auch noch diesen Ringkrieg, den habe ich ehrlich gesagt nur mal kurz mal reingespielt gehabt, aber weiß nicht, so ganz überzeugt war ich da nicht davon, beziehungsweise habe mich auch nicht äh, näher damit beschäftigt. Ähm, aber das können wir natürlich dann gerne auch noch machen und dann gibt es natürlich das Add-on, der Aufstieg des Hexenkönigs, genau und da gibt es natürlich auch nochmal eine Kampagne und so weiter und so fort. Und ja, da werden wir schon noch einiges vor uns haben und jetzt halt dementsprechend Schlacht um Mittelerde 2, so wie ihr euch es gewünscht habt. Natürlich äh, bin ich mir bewusst, dass andere auch gesagt haben, ja, Stronghold, ja, wie sieht's da aus vielleicht oder mal was anderes noch. Ja, klar, können wir gerne alles machen. Ähm, ich habe mir so gedacht, okay, ich fange jetzt einfach mal damit an, damit es halt nahtlos weitergeht und dass ihr alle was davon habt. Und dann werde ich mal, wenn ich da mal Zeit habe oder Lust oder keine Ahnung was, streue ich dann einfach mal irgendwie dann noch was anderes mit rein. Äh, zum Beispiel Stronghold habe ich mir extra jetzt gekauft gehabt und da gibt es ja so einen tollen HD-Patch ähm, und ja, da habe ich mir gedacht, so ja, schaust mal rein und das ist eigentlich für dich, dass ich das noch nie gespielt habe, sieht es eigentlich ganz interessant aus und wenn ich das mal blind spiele, das ist sicher auch nicht mal was, einfach was Neues, was sicher auch Spaß macht. Ja, so weit, so gut. Jetzt habe ich das alles schon zum zweiten Mal jetzt gesagt. Also natürlich, ihr seht es jetzt zum ersten Mal. Ich habe leider, bis mir ist es jetzt auch mal so rum passiert, dass ich leider die, irgendwie hat es nicht aufgenommen. Und dann hatte ich nur die Audiospur. Na toll. Das heißt, ich äh, nehme jetzt hier schon zum zweiten Mal Schlacht und Mittelerde 2 auf. Das heißt, die erste Mission kenne ich schon. Gut, kenne ich ja eh schon, weil ich es ja schon mal gespielt habe. Aber... Ja, äh, habe ich jetzt halt schon mal gespielt, jetzt gucken wir mal, jetzt mache ich das halt nochmal, ist ja nicht so wild, war ja nur die erste Mission, ist ja alles nicht so schlimm. Und, ja, was gibt's noch so? Ja, es gibt hier Tutorials, ähm, allgemeines erweitertes Tutorial und Ringkrieg Tutorial, das würde ich mir gern sparen, weil eigentlich die Sachen, die da neu dazukommen, die neuen Features, die kann ich eigentlich auch so erzählen und, ja, dann äh, im Prinzipiell... Ja, so viel, so viel anders ist es gar nicht. Um, ja, und ja, sollte, sollte eigentlich alles klappen soweit. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir mal an hier. Ähm, und zwar würde ich sagen, gehen wir doch mal in die gute Kampagne hier. Also da habe ich schon angefangen damit gehabt, das würde ich jetzt auch sagen. Fangen wir einfach mal mit gut an und machen danach erst böse. So wie wir es bei Schlacht und Mittelerde 1 auch gemacht haben. So, Schwierigkeit habe ich auch Mittel gewählt, das ging eigentlich recht gut, ich hoffe, das halte ich dann auch durch und das passt alles. Ich meine, bei, bei Sum 1 hat es ja auch geklappt, äh, bis auf Isengard eben, da war es ein bisschen knifflig teilweise, aber naja, das wird schon, wird schon funktionieren hier. Ja, Mittel und dann würde ich sagen, geht's mal los. Das Ende des dritten Zeitalters. Mittelerde steht am Rande des Abgrunds. Die freien Völker kämpfen gegen Sauron, den Herrn der Ringe, dessen riesige Armeen kriegsbereit sind. In dieser dunklen Stunde kommen die Anführer der Elben, Zwerge und Menschen im Rat von Elrond zusammen, um über den nächsten Schritt zu beraten. Wer 
Während die Gemeinschaft des Rings nach Süden aufbricht, um den Ursprung von Saurons Macht zu vernichten, bereiten sich die restlichen Heerführer auf die drohende Invasion der nördlichen Länder vor. Elben und Zwerge ziehen zum ersten Mal seit Menschengedenken vereint in die Schlacht gegen den gemeinsamen Feind. Ja, so sieht's aus. Erste Mission also Bruchtal. Die Elben und die Mensch... Äh, die Elben und die Menschen. Die Elben und die Zwerge ziehen also zum allerersten Mal gegen den gemeinsamen Feind. Und wie schon gesagt wurde, in Schlacht um Mittelerde 2 geht's also eher um die nördlichen Völker, die wo ja im Buch und ja in der Herr der Ringe Triologie eher nicht so behandelt werden. Aber da würden natürlich auch diverse Kriege gefochten. Ähm, ja. Gerade so, ja, was da halt früher so war, weil sich Sauron ja im Düsterwald versteckt hat. Zufluchtsort und eine Festung der Elben. So, ja, danke. Sorry, dass ich dir dazwischen gebrabbelt habe. Ja, also Bruchtal, ja, Bis kennt man ja aus dem Film. Die alte Stadt von den Wirren des Krieges verschont. So, jetzt habe ich ihn zweimal dazwischen gebabbelt, so ein Dreck. Klar, Findel muss zu Elrons Haus gehen und den Herrn vor der Bedrohung durch die nahenden Orks warnen. Alles klar, bringt Klaw Findel und seine Elben nach Bruchtal. Also, wir sehen hier, es sieht alles recht ähnlich aus wie in Schlacht um Mittelerde 1. Die Grafik ist ein bisschen aufgehübscht, wie man hier ein bisschen sieht. Ähm, es gibt natürlich neue Einheiten, andere hier. Einheiten. Wir sind jetzt mit den Elben unterwegs erstmal. Man sieht hier, okay, das Menü ist ganz gleich. Es gibt wieder das Fähigkeitenmenü. Spezialfähigkeiten. Was jetzt anders ist, äh, das Spiel pausiert, wenn ich ins Fähigkeitenmenü gehe. Das war in Schlacht und Mittelerde 1 anders. Ja, was haben wir denn hier so für Fähigkeiten? Wallender Nebel. Verbündete Einheiten im Nebel sind getarnt. Gegner verursachen deutlich weniger Schaden und haben deutlich weniger Rüstung. Links klicke auf das Symbol und anschließend auf das Zielgebiet. Dann haben wir die Elbengaben. Held verursacht plus 50% Schaden. Das ist eine passive Fähigkeit. Heilen kennen wir ja auch schon. Heilt Einheiten ersetzt eine gefallene Einheit pro Bataillon. Und den Elbenwald kennen wir auch schon. Das alle verbündeten Einheiten erhalten plus 50% Rüstung und alle feindlichen Einheiten verlieren die Führerschaftsboni. Und eigene Helden sind immun. Ja, ich würde sagen, wir nehmen mal dieses heilen Ding da. Das brauchen wir wahrscheinlich am häufigsten. Der versorgt die Wunden unserer Soldaten. So, und wir, äh, wenn wir so eine äh, Fähigkeit kaufen, dann sagt uns irgendwie auch mal so eine Stimme, was das jetzt kann genau. Ja, jetzt gucken wir mal, was wir für so Ziele haben. Ja, bringt Glorfindel und seine Elben nach Bruchtal. Naja, machen wir das doch mal. Was noch neu ist, äh, die Helden oder generell die Truppen auch, die haben jetzt mehrere Stellungen, also drei, jede, jede Einheit hat jetzt drei Stellungen, eine Abwehrstellung, eine Kampfstellung und eine Offensivstellung. Ja, ist das ist natürlich klar, Offensivstellung erhöht Angriffsschaden der Einheiten, senkt Rüstungswert, sie greifen Feinde in, in Sichtweite automatisch an, okay. Ähm, dann Abwehrstellung erhöht Rüstungswert, Einheiten senkt Angriffsschaden, Feinde werden nicht automatisch angegriffen, das ist auch mal ganz gut, wenn sie irgendwie nicht sonst blöd rumstehen sollen. Und natürlich die Kampfstellung, Standardeinstellung, sie erfassen Gegner in mittlerer Entfernung automatisch. Aha, okay, alles klar. Naja gut, wir haben, ja, können sie auch mit geschmiedigen Klingen, Elbenrüstung und Bannerträger ausrüsten. Ich kenne diese Gegend. Dann haben wir hier den Glorfindel, er kann aufs Pferde steigen und dann, ja, da braucht er noch ein paar Level dafür. Das Böse ist Gut, das Land ja, packen wir euch mal alle auf 1 zusammen, hoppala. Und, ähm, ja, dann gehen wir doch einfach mal da die Richtung hier. Hi, da sind schon die ersten Orks. So, jetzt können wir das gerne mal ausprobieren. Ähm, ja, hm. Ah, genau, okay, jetzt haben sie alle die Offensivstellung gekriegt, wenn ich ihm die gebe. Das kann nicht sein. Sie haben sich noch nie bis so. nach Bruchtal gewagt. Moment, also Offensiv ist D und Kampfstellung F und Abwehrstellung G. Jetzt gucken wir mal, wenn wir nur den Held angewählt haben. Ja, das geht automatisch. Das ist ja schon mal gut. Ja, dann greift doch mal jetzt an, ne? Wir müssen die anderen warnen, damit sie gewappnet sind. 
So, jetzt haben wir hier ein paar Elben dazugekriegt und jetzt ich sollen wir die anderen warnen. Wir die zerstören unseren Malonbaum. Die Malonbäume hier in dem Spiel sind, ähm, ja, das sind pra praktisch bei den Elben die Rohstoffgebäude. Und das, das die Neuheit in dem, äh, in, bei Schlacht und Mittelerde 2 ist jetzt nämlich, dass man die Gebäude frei platzieren kann und nicht nur noch die Bauplätze hat. So, jetzt greift die doch mal an hier. Mach das mal. So, die sind natürlich dadurch ein bisschen anfälliger, dadurch, dass ich die, die Offensivstellung habe. DFG, warum ist D-Offensiv? Naja, seltsam. Gut, aber jetzt haben wir euch hier und ja, jetzt können wir hier einfach mal wieder weitergehen. Ja, genau, die Elben, äh, die Helden ziehen wir ja schon. Glorfindel ist auf Level 2. Ja, ja, ist gut. Ja, machen wir doch gleich. Jetzt lass mich doch erstmal klären. Also, Glorfindel hier sieht man schon, er ist schon fast auf Stufe 3. Das ist ein bisschen anders. Also, die Helden steigen viel schneller auf wie im ersten Teil. Aber dafür sind sie um einiges schwächer. Sie sind nicht mehr so hart overpowered wie äh, im ersten Teil eben. Also man kann es nicht mehr wirklich machen, dass man mit den Helden einfach alleine vormarschiert und da alles kaputt macht damit. Das geht nicht mehr so gut. Ähm, ja und äh, generell, äh, ja. Äh, aber sie steigen eben schneller auf und sie haben aber so eine Aufstiegsbegrenzung eben. So ist jetzt die Mission, ja. Heißt zum Beispiel, okay, Klaufindel darf maximal auf Rang 3 aufsteigen. Das heißt, wenn er Rang 3 ist, dann steigt er auch nicht mehr weiter auf. Aber so ist eigentlich immer gewährleistet, dass, was die Entwickler sich halt denken, ähm, was sie für eine Stufe wann haben sollten, ähm, dass sie die dann wirklich auch erreichen. So, jetzt gucken wir mal hier. Ähm, ja, wir kommen gerade zur rechten Zeit. Komm, wir helfen euch. Genauso, und die Macht des, des Fähigkeitenmenü geht natürlich auch viel, viel schneller. Äh, Gibt es auch viel schneller Punkte. So, und jetzt sind wir mit unserem Klaufindel auf Stufe 3. Wir haben Klaufindel verursacht plus 100% Schaden und ist nach dem Absitzen 10 Sekunden lang und unverwundbar. Aha, okay. Nach dem Absitzen, aha. Wohl wenn er auf seinem Pferd rumreitet. So, jetzt sind wir euch alle mal auf 1. Ähm, genau. Und ja, jetzt ist er eben auf Stufe 3 und jetzt wird er auch nicht mehr weiter aufsteigen. Oh mein Gott, ist halt so. Jetzt gehen wir mal nach Bruchtal. Und warnen mal die anderen. Komm, laufen ein bisschen schneller. Los. Komm, mach's Tür auf, Tor auf. Bring Glorfindel und seine Blablabla bla bla nach Bruchteil, seine Elben. Findet Elrond und warnt ihn vor dem bevorstehenden Angriff der Orks. Also wenn ich weiß, wer Glorfindel ist, der ist eigentlich der, der im Frodo sein Pferd zur Verfügung stellt, wo, wo er dann nach Bruchteil damit reitet. Ähm, im Film ist es eben Arwen, die da Aragorn trifft und ein Foto mit nach Bruchteil nimmt und ihn da versorgt, aber das ist nur, dass Arwen eben als Charakter eingeführt wird. In Wahrheit ist es Glorfindel, der da eben verhindert, dass Foto stirbt. 